Mancano poche ore all'ultimo dell'anno. Si entra nel 2022 con la speranza che possa essere l'anno risolutivo alla pandemia. In viaggio Berti a Firenze, meglio chiamata come la via dei 100 negozi, qualcuno ha tirato giù le saracinesche a causa dell'innalzamento dei contagi. Per strada le voci che si raccolgono sono per lo più all'unisono. La sera del 31 dicembre si passerà tra le mura domestiche. Passerà in casa l'ultimo sì, dell'anno? Sì, sì. Come mai questa decisione? Un po' per il discorso... Soprattutto il discorso del Covid e da soli, siamo in tre, quindi. Quindi una cosa in famiglia? Una cosa in famiglia molto limitata, sì. Ho la mamma di 92 anni eh, a casa, in ogni modo, in qualunque modo sarebbe stato. È preoccupata per questo aumento dei contagi? No, no, sinceramente no. Si sta in casa, proprio si sta in casa e si va a letto anche presto, tanto c'è da festeggiare poco. Se la gente non si vaccina, se non si sta attenti, sono preoccupata, sì. Non vado a nessun posto, sono una mamma anziana, sono in casa. Poi ci sono i più giovani che hanno voglia di divertirsi, ma consapevolmente. O a casa o magari prenoteremo una cena, non so, poi andremo a casa sicuramente per mezzanotte perché... Vista la situazione sembra anche giusto così. Ecco. Metti in piazza, anche se non ci sarà credo granché, ma passeremo la serata passeggiando. Con amici oppure in famiglia? Da soli. <ride> in, sì, famiglia. Sì, in famiglia. In famiglia? Sì, sì, noi tre. Che cosa vi aspettate per il prossimo anno? <ride> un po' più di serenità forse, si spera. Si vede un po' di buio ancora, però cerchiamo di essere positivi, dai.